1976, nasa Marawi ako. Uh, at minsan nung month ng kuwan, mukhang September. Hindi ko lang masyado kuwan, kasi sa kuwan yung Oh, di, yung time, yung date. Oh, yung Bust month, date. Basta 1976, sa, somewhere sa on uh, September. Oh. Tapos, mga 11 o'clock in the uh, midnight. Hindi, hindi pa masyado malalim yung tulog ko nung mar makarinig ako ng kakaibang ingay na parang may, may ingay na nang ano na oo ganoon talaga oo tapos doon ako nagising nanabutan pa ng pagkagising ko yung ingay na yon pagka ano pala yung kasabay yung ingay na yun lobelin doon na, na ilang beses nang ganyan yung bahay kasi yung tinitiran ko doon sa bahay na yon nasa kwarto ako sa baba sa ground floor meron na akong Ganun kami inupahan doon kasi doon kami nag sa Marawi. So, nung magising kami, iyon, mga, mga siguro mga uh, nasa mga 5 uh, uh, to 10 minutes, siguro yon Na parang ganyan pa rin, masyado malakas yung ano ng lindol. Talagang nagsuing talaga yung bahay. Oo. So, yun na. Pagkakuan, nag ano uh, muna kami sa kwarto nung medyo humina na yon lumabas kami na para mi na palang tao sa labas na yon nag ano na yung Marawi City talaga lahat lumabas kami hanggang doon naghintay kami doon sa labas kasi natatakot kami baka meron pa rin eh, yung tinatawag nilang after shock so inabot kami sa labas ng mga hanggang mga alaw na alas dos ng madaling araw Oo, kasi yun na nga, maraming nag, ano, nagtatanong na, 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 na bigla. Yun, hindi, ka, hindi makatulog ang tao, maraming tao. So, kinabukasan, yun na, marami nang kuwan, uh, mga nangyayari na maraming nasira. Uh, ang, na, ang, magpaka, ang naalala ko pa, doon sa Malabang yata, kasi mayroong isa doon na pulo na parang nawala. Nawala talaga yung pulo. Oo. Na di na anong na disap nag disappear yung pulo. Sa lake. Oh, doon sa hindi sa dagat man yung kuan sa Malabang, dagat yan, di pa Malabang. Tapos meron diyan malit na pulo na may mga nakatira. Na yung that time ng paglindol na yon, parang na kuan yun ng tinaman din ng lindol at yung na disappear. Yung mga nandoon, may yung mga namatay, yung mga nakatira doon. Hindi man din siguro karamihan kasi hindi malaki mas yan, hindi makalaki na pulo. So, yun ang mga naalala ko. Pero yung mga nasira na mga bahay, marami. Maraming mga nasirang bahay, lalo na yung mga bahay na mga antik, mga medyo food na mga bahay, talagang maraming nag-iba oh, na bahay. So, yun. Yun ang naalala ko sa lindol na yun. Uh, sa year 1976 basta nandiyan sa September na month hindi ko lang ma hindi ko maalala nung date yun yung, yung research ko na kwan August 17 ah August 17 ba? August 17, 1976 ah na yun, August ah, mm. ah yung August pala oh. so hindi pala siya September, August oo, oh, sa August yun, mabuti. Kaya alam mo yung ano, na-research mo, August 17. Mm. Ayun na. Yun ang date. Ayun na nga, hindi ko makuang August, August, September ba? Kasi hindi naman siya kasi nag-aaral ano, nag na. Pasok ka na yun eh. Oo, ng first semester. Sa uh, college na ako. Uh, graduate ko lang na high school. So yun, pagkatapos yun, tuloy pa rin ang kuwan. Tuloy pa rin ang buhay ng mga marana, mga taga-kuwan. Yung mga ibang mga mga kuan, mga province, mga region, marami na rin nang nangyari, marami mga na, nasira. 
Oh, hindi hindi ko lang masyado alam kung saan 'yon kasi hindi man tayo that time masyado makakausap sa kuan mga pangyayari. Kung ano lang yung nakikita natin. Oh, 'yon. August 17. Okay. So 'yon, 'yon ang naranasan ko na lindol. All the rest malilit lang, yung mga kuan lang. Oo, yung mga marinig mo lang doon sa mga ibang kuan. Ibang lugar, malayo. Pero yung personal ko na experience yung doon sa Marawi, yun, uh, 1976 pala na August. So, that's all. Thank you. <laughs> About four decades ago, the most devastating earthquake and tsunami in the history of the Philippines hit the Moro Gulf region and killed around 8,000 people. It was 10 minutes past midnight of August 17, 1976, a Tuesday. While most people were sleeping, a massive earthquake registering magnitude 8 on the Richter scale rocked most of Mindanao and parts of the Visayas. The tremor was most strongly felt in the cities and towns surrounding the Moro Gulf, particularly Cotabato City, which now hosts the regional center of autonomous region on Muslim Mindanao. What made the 1976 Moro Gulf quake most devastating, however, was not just the degree of the earth shaking. With its epicenter near the town of Libak in Sultan Kudarat, in a region of the Celebes Sea where earthquakes frequently occur, the 1976 Moro Gulf quake brought with it's one of the most terrifying natural forces known to man, a tsunami. Without warning, about 2 to 5 minutes after the earthquake struck, waves as high as 9 meters reached the shore and coastal communities in north and south of Zamwanga, north and south of Lanao, north Cotabato, Magindanao, and Sultan Kudarat in the island of Mindanao. The tsunami affected 700 kilometers of the affected areas experiencing the highest waves. About 8,000 people died, including those missing and never found. 10,000 people are injured and 90,000 people are homeless, making it the most deadliest disaster to hit the Philippines. It is more than the number of casualties recorded after Super Typhoon Yolanda the strongest typhoon in the world, hit the country. The damage reached an estimated 167.4 billion pesos and about 127 houses were destroyed. 95% of all deaths were caused by the tsunami. Hardest hit were the Moro or Muslim communities where the most of their homes were close to the shoreline or built on piles on the sea. The great number of deaths in these communities is attributed to lack of awareness of the potential danger from earthquakes and tsunamis in the region. Although in some areas, a 5 to 15 minutes interval passed after the earthquake and before the arrival of the tsunami waves, the people in the area did not seek higher ground after the earthquake but remained in their homes. The Philippines is more vulnerable to geological hazards such as earthquakes and tsunamis, according to the Feebles, due to its geography as an archipelago located along the Pacific Ring of Fire. Located along every side of the Philippine archipelago are different trenches that can generate tsunamis should the trenches move enough to create an earthquake.